Goeiemorgen graad teams, um, ek hoop dat het gaan goed met julle allemaal. Ek gaan vir ochend so'n bykie hersiening doen oor de ekonomische kringloop en dan ook oor uh, lekkasies en inspuitings en dan die verskillende methodes hoe ons die BBP uh, kan bereken. Ons krijg twee soorte ekonomie, ons krijg die geslote ekonomie Dit behels die, um, die huishoudings, jou sakesektor en die openbare sektor in. Jou oop ekonomie sluit al die deelnemers in, dit is jou huishoudings, jou sakesektor, jou openbare um, sektor wat jou regering is en dan die buitenlandse sektor. So die verskil tussen geslote en oop uh, ekonomische kringlope, die een is oop vir buitenlandse handel, die ander een is gesluit, jou grense van die land is gesluit, so ons wil net handel drijf binnen die land. As ons kyk na die deelnemers wat betrokken is aan die, aan die ekonomie, kyk ons altyd eerst na die huishoudings, dit is ook die belangrijkste deelnemer in die ekonomische kringloop. Hulle is die eienaars van productiefaktore, as ook die primaire verbruikers. Hulle verkoop um, productiefaktore aan saakondernemings vir vergoeding in die vorm van hier lone, salarisse, rente en wins. Hulle koop dan ook producten van saakondernemings om behoeftes en, te, en begeertes te bevredig. Hulle besluit wat om te koop, wanneer, waar en hoe. Deelneem, um, huishoudings is die belangrijkste deelnemer. Sonder huishoudings sal daar nie een ekonomische kringloop kan ontstaan nie. Die tweede deelnemer na, deelnemer na wat ons gaan kyk is jou saakondernemings, hulle is die kopers van productiefaktore en die primaire producenten, so hulle koop dan nou die uh, productiefaktore van huishoudings aan op die faktormark. Hulle gebruik ook hierdie productiefaktore om dan producten te kan produceren. Hulle verkoop hier die producten dan op die productmarkt aan huishoudings en die openbare sektor verwins. Saakondernemings bepaal wat er producten verkoop om huishoudings sy behoeftes en begeertes te bevrede. Die derde uh, deelnemer is die openbare sektor. Deel van die regering word sekere goedere en dienste besit, produceer en beskikbaar stel. Beide producenten en verbruikers, so hulle kan goedere vervaardig, en hulle kan goedere gebruik. Hulle ontvang inkomste in die vorm van belasting, byvoorbeeld maatskapaiebelasting, en dan ook inkomstebelasting. In ruil koop hulle productiefaktore om rietig goedere te produceer, en voorsien dan aan huishoudings en saakondernemings. Hulle koop ook sekere producte van die saakondernemings, en verskaf kostevry waar benodig. Dan kyk ons na die financiële sektor, dit is nou nie een deelnemer nie, maar dit is een belangrike sektor binnen die ekonomische kringloop. Dit bestaan uit al die financiële instellings, wat nie direct betrokken is by die productie nie, byvoorbeeld banke. Hulle tree op as skakel tussen huishoudings en bezighede. In die geslote ekonomie is die financiële sektor binnengrense van die land en word dier die burgers van die land besit. In die oop ekonomie, kan dit geheel of gedeeltelik buitengrense van die land geleef wees, of geheel of gedeeltelik dier burgers van ander lande besit word. Dan die laaste deelnemer in die economische kringloop is die buitenlandse sektor. Dit bestaan uit al die huishoudings, saakondernemings, openbare sektor en financiële sektore buiten die land. Land verkoop producten aan die buitenlandse sektor dier nou ander lande uit te voer en koop dan ook weer producten van buitenlandse sektoren aan dier in te voer. Die vloei van invoeren en uitvoeren tussen lande leid in werkelijkheid tot de ander mark, die buitenlandse valuta mark. As ons net so'n bykie gaan kyk na die interacties tussen hier die vier deelnemers uh, in die economische kringloopmodel, Julle het dit in julle boeken neergeskryf al, ek gaan nou soms so'n bykie uit my kop uit daarover praat, ek het nou nie een slaai daarvan gemaakt nie, um, maar jy kan enige interaksie uit hierdie um, slides opstel. As ek moet denk, um, 
tussen huishoudings en die uh, sakesektor, wat zijn interactie het hulle met mekaar, kan je vir my sê dat huishoudings um, hulle productiefaktore op die factormark verkoop, um, en dan je sakesektor koop dan naar die productiefaktore bij die huishoudings op die factormark aan, um, huishoudings koop goedere en dienste van die sakesektor, um, om in hulle behoeftes en, um, en begeertes te bevredig, ondernemings op die sakesektor ontvang dan nou geld in die vorm van wens vir die goedere en dienste wat hulle dan nou verkoop aan die huishoudings. Dan um, sakesektor en regering of huishouding in die regerings, um, sakesektore en huishoudings betaal belasting in die vorm van inkomstenbelasting dier huishoudings en maatschappijbelasting um, dier die sakeonderneming aan die regering Deer die geld wat die regering dan ontvang van die belasting, bied hulle dan een openbare goedere en dienste aan die huishoudings en sakesektore. Buitenlandse valuta, ach, buitenlandse um, sector, en dan enige een van die, van die drie ander deelnemers, het de interactie met mekaar, um, huishoudings, sakesektor en die, die staat of die regering kan goedere koop, of verkoop aan die buitenlandse sector en dan ontvang hulle dan nou uh, geld vir die goedere dienste wat hulle dan nou verkoop het. Ons kyk na die verskillende so uh, markte, um, net om een markt te definieer, dit is een plek of een situasie waar kopers en verkopers van producte ontmoet en goedere en dienste dan nou uitreil. Ons kry twee hoofmarkte, Ons krijgen ons productmark of ook genoemd goederenmark. Die goederenmark voorzien goedere en dienste en ruil vir geld. En dan krijgen ons ons factormark of ons hulbronmark. Productiefactoren word in die factormark gekoop en verkoop. Productiefactoren word dan vir geld geruil. Dan kijken we naar twee baie belangrike goed. Lekkasies en inspuitings. Um, Lekkasies, dit is enige geld wat Um, niet terug is ploeg word in die ekonomie nie, dit word uit die ekonomie uitgehaal, of dit word nooit ingesit nie. Um, daar is drie lekkasies, namelijk besparing, so ek spaar een gedeelte van my salaris elke maand, so die gedeelte wat ek spaar, gaan nie in die ekonomie ingestoot word nie. Die belasting wat ek betaal, beteken het my besteebare inkomste, is minder, so dit is geld wat ek nie in die ekonomie in kan spandeer nie. En dan invoerbesteding, um, Ons betaal met, met, met ons um, geld eenheid oor see vir goedere wat ons al invoer, so ons geld gaan dan uit die ekonomie uit in Amerika se, um, se ekonomie by voorbeeld. So lekkasies is geld wat die ekonomiese kringloop verlaat. Dan krijg ons nou inspuitings, dit is geld wat die ekonomiese kringloop binnenkom, by voorbeeld beleggings, regeringbesteding, regeringbesteding is nou weer Al die belasting wat ons nou betaal het, gebruik die regering dan om infrastructure um, op te skerp, om nieuwe medische zorgeenhede te bou, om die um, om straatlichte en enzovoorts op te gradeer en om dit te kan doen moet hulle dan nou geld bestee aan die mense wat dit dan nou oprug. Dan krijg ons ook uitvoer inkome, so ons vervaardig goedere hier so in Zuid-Afrika, buitenlandse sectoren koop dan nou die goed wat ons hier geproduceer het en ons ontvang dan nou buitenlandse valita, wat dan nou beteken het, daar kom extra geld in ons economische kringloop in. Ons kyk na so paar definities, uh, ons, as ons praat vir die Keniaanse kringloop, dis die vloei van geld en productiefaktore tussen deelnemers en markte. Investering is die proces waar die kapitaalbasis vergroot word, om die vermoe om te produceer te vergroot. Welvaart, dis die levensandaard wat jy wil handhaaf. Buitenlandse valita mark, dis die mark vir die koop en verkoop van buitenlandse valita. Dan die laatste ene keer is jy bruto nationale product, dis alle goedere geproduceer door Zuid-Afrikaners in een financiële daar. As ons kyk na die formule vir totale bestering of vir ons uitgaves, dit is dan nou um, E, dit is dan in die expenditure in, in Engels, 
de, jou um, totale bestering is dan nou verbruiksbestering, wat, wat aangeduid wordt als C, plus investering, weer I, plus G is jou overheidsbestering, plus X, wat jou uitvoeren is, minus al jou invoeren. Dit betekent hetzelfde als nationale bestering. Belangrijk om die formule te onthou. So is praat van totale inkome, dit is hetzelfde als nationale inkome, in equilibrium is je nationale inkomen gelijk aan je nationale bestering, dus wel eigenlijk is aan E. So de wil dus maar zeggen nationale of totale inkomen is ook C plus I plus G plus X minus M. Je nationale inkomen is altijd gelijk aan je nationale bestering. Als we eens kijken naar BBP, baie belangrijk, dat is dan voor bruto binnenlandse product. Dit is die marktwaarde van alle voltooide goederen en diensten wat binnen bepaalde tijdsverloop binnen landsgrenzen geproduceerd wordt. Baie belangrijk om die definitie te leren en te onthou. Ons kan die drie methodes of manieren hoe ons BBP kan bereiken. Die eerste een is je productiemethode, die tweede een is je inkomen methode en die laatste een of je derde een is die besteringsmethode. Ons gaan nou kyk hoe elkeen werk. Als we kijken naar belasting en subsidies, belasting is je verplichte betaling aan die regering en subsidies is die financiële toelag of ondersteuning wat gebied wordt door die regering. Ons krijgt belasting op producten, bijvoorbeeld um, BTW en dan krijgen we belasting op um, andere productie. Ons krijgt subsidies op producten, bijvoorbeeld waar die regering um, gehelp het, so dat prijzen niet zo so hoog is nie, en dan krijg ons ook andere subsidies op productie. Dan kijk ons naar basisse prijzen. dit is die prijse van goedere en dienste, nadat ander belastings by factorkoste getel is, en ander subsidies afgetrek is. Markprijse, dit is die prijse van goedere en dienste, waar belasting op productie en producten bijgetel is. Subsidies op producten en producten of productie en producten afgetrek is van die factorkosten. Dit is die prijzen wat verbruikers betaal vir goederen en diensten. Als we bekijken kyk naar omschakelings, um, als ons BBP ten factorkoste het, en ons wil BBP tegen basisse prijzen bereiken, zal ons dan net ander belasting op producties bijtel en ander subsidies op producties aftrek. Als ons ons basisse pry, BBP tegen basisse prijzen het, en ons wil ons BBP tegen marktprijzen gaan bereiken, zal ons dan net BBP tegen basisse prijzen plus belasting op andere producten minus subsidies op producten zal dan voor ons ons marktprijs gee, en so kan je dan ook weer terugverwerk. Als we kijken naar je productie met toeren van BBP, dit is jouw primaire sector plus je secundaire sector plus je tertiaire sector. Geef je dan je bruto binnenlandse product die een basisse prijzen. Zo so jij dan je basisse prijzen volgens je productie met toeren. Hoe krijg je ons dan nou BBP in marktprijzen? Dat was in die vorige slide ook geweest. Ons gaan ons belasting op producten gaan bijtel in onze subsidies op producten. Aftrek en so krijg ons dan marktprijse. So net om het weer te herhaal, jou productiemethode is je primaire sector plus je secundaire sector plus je tertiaire sector en dit geer dan vir jou bruto binnenlandse product teen basisse prijzen. Ons wil dan nou juist die marktprijs gaan uitwerk. Hoe bereken ek marktprijs? Ek plus belasting op producten en ek minus subsidies op producten. Trek. En so krijg ik dan BBP tegen marktprijzen. Die laatste methode om BBP te bereiken is je besteringsmethode. Dit is dan nou ook jouw um, jou besteringsmethode voor milliki, dat is C plus I plus G. Dit is jouw finale verbruiksbestering die huishoudings, plus je bruto kapitaalvorming in verandering en voorraden, plus je finale verbruiksbestering die die regering plus je residuele item, en dit geef je bruto binnenlandse bestede, BBI, BBI. 
om dan nou my markpryse op my best, vir my besteeringsmethode op BBP te bereken, sal ek dan nou moet my uitvoere bytel en my invoere aftrek. En so krijg ek dan my bestering op BBP teen markpryse. Baie belangrik om hierdie drie um, grafieke of tabelliekies wat ek nou vir julle hier neergesit het, te leer en dit so te kan toepas. As ons kyk na die omskakeling van bruto na netto cijfers, jou netto is gelijk aan jou bruto wens minus enige ander aftrekkings. Die omskakeling van bruto binnenlandse product en bruto nationale product. So ek het by bruto nationale product teen markpryse, dit is gelijk aan my BBP teen markpryse, plus my primaire inkomste vanaf die rest van die wereld, minus my primaire inkomste na die rest van die wereld. So krijg ek dan my BBP teen, ach, BNP teen markpryse. En die laaste dingetje waar na ons kyk is directe en indirecte belasting. Directe belasting, dit word gehef op inkomste, so byvoorbeeld inkomste belasting, die persoon op wie die belasting gevestig is, moet dit betaal. As ons kyk na indirecte belasting, dit word gehef op prijse, byvoorbeeld taxijnsbelasting of sondebelasting, waar jy dan ek, waar, waar, waarop jy dan belasting betaal op byvoorbeeld drank en sigarette. As ons praat van een nul basis product, dit is producte met geen belasting, dit is do, so om behoeftig is te help en herverdeling aan te spreek. Dankie graad 10, ek hoop vandag sy les was was vir jou interessant gewees en dat jy iets daaruit kon leer. Ek praat dan weer of ek bied dan weer vir jou les aan volgende week en maandag. Tot ziens.